நாகரீகத்திற்கு நிகராக அந்த காலகட்டங்களில் நகர நாகரீகம் கொண்ட எந்த மக்களும் தமிழகம் உள்ளிட்ட எந்த இடத்திலும் வாழவில்லை என்பது இதுவரை உள்ள வரலாறாகும் இந்திய வரலாற்றில் இந்த இரண்டு நாகரீகங்கள் மட்டுமே மிகவும் தொன்மையானதாக பார்க்கப்பட்டு வந்தது தற்போது வெளியாகியுள்ள கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியின் நான்காம் கட்ட ஆய்வு முடிவுகள் இந்த வரலாறையே மாற்றியமைக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அதாவது கங்கை நதிகரை நாகரீகம் தோன்றிய அதே காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் கீழடியில் வாழ்ந்த மக்கள் எழுத்தறிவு கலையறிவு கல்வியறிவு பெருநகர வாழ்வு வெளிநாட்டுகளுடன் வாணிபம் என நகர நாகரீகத்தை பெற்றிருப்பதற்கான சான்றுகள் நான்காம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக தொல்லியல் துறை நடத்திய நான்காம் கட்ட ஆய்வில் கிடைக்கப்பட்ட பொருட்கள் நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகின்றது கீழடியில் இதற்கு முன்னர் மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வரை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது அந்த ஆய்வு முடிவுகள் இதுவரை முழுமையாக வெளியிடப்படவில்லை ஆய்வை தொடர்ந்து நடத்த அனுமதி கேட்ட அதிகாரி அமர்நாத் தமிழகத்தில் இருந்து அசாம் மாநிலத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் தமிழக அரசு ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் நான்காம் கட்ட ஆய்வை கீழடியில் கடந்த ஆண்டு மேற்கொண்டது இந்த ஆய்வின் முடிவுகளை புத்தகமாக வைகை நதிக்கரையில் சங்ககால நாகரீகம் என்ற தலைப்பில் அமைச்சர் மாஃபே பாண்டியராஜன் வெளியிட்டுள்ளார் நான்காம் கட்ட ஆய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது ஆய்வில் இந்த பொருட்கள் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை அதாவது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது என தெரிய வந்துள்ளது இந்த ஆய்வு முடிவுதான் தற்போது இதுவரை இருந்த வரலாற்றை மாற்றியமைக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதாவது கங்கை நதிக்கரை நாகரீகம் தோன்றிய காலத்தில் வேறு எங்கும் நகர நாகரீகம் இல்லை என்ற வரலாற்றை இந்த ஆய்வு முடிவுகள் மாற்றி அதே காலகட்டத்தில் எழுத்தறிவு உள்ளிட்ட நகர நாகரீகத்தை பெற்றவர்கள் தமிழகத்தில் வாழ்ந்துள்ளார்கள் என்பது கண்டறியும் விதமாக இந்த ஆய்வு முடிவுகள் அமைந்துள்ளது பிரமிக்க வைக்கும் இந்த ஆய்வு முடிவுகள் குறித்து ஊடகங்கள் பெரிய அளவில் கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டும் விதமாக வைரமுத்து அவர்கள் டுவிட்டரில் இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார் நான்காம் கட்ட கீழடி ஆய்வில் தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட ஐம்பத்தி ஆறு பானை ஓடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றில் ஆதான் குவிரன் ஆதன் போன்ற பெயர்களும் முழுமை பெறாத சில எழுத்துக்களுடன் கூடிய பானை ஓடுகளும் கிடைத்துள்ளதால் தமிழ் பிராமி எழுத்தின் காலகட்டம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அதாவது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது என தெரிய வந்துள்ளது இதன் மூலம் தமிழகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் எழுத்தறிவு வரலாற்றில் முன்னோடிகளாக இருந்தது அறியப்பட்டுள்ளது காலை பசு எருமை வெள்ளாடு ஆகிய விலங்குகளின் எலும்பு துண்டுகள் இந்த ஆய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் வேளாண்மையையும் கால்நடை வளர்ப்பையும் தொழிலாக கொண்டிருந்தனர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது மேலும் கீழடியில் ரோம் நாட்டைச் சேர்ந்த அரண்டைன் பானை ஓடு கிடைத்துள்ளதால் வெளிநாட்டினருடன் அந்த காலத்திலேயே தமிழகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் வாணிபம் மேற்கொண்டதற்கு இது சான்றாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகின்றது இதுகுறித்து தொல்லியத்துறை ஆணையர் சந்திரன் பேட்டி அளித்துள்ளார் சிந்து எழுத்துக்கும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளி இருப்பதாகவும் இந்த சான்றுகள் அந்த இடைவெளியை நிரப்பக்கூடும் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் சதுரங்க விளையாட்டில் பயன்படும் பல்வேறு அளவிலான சதுரங்க காய்கள் கிடைத்துள்ளது பெண்கள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் தங்கத்திலான ஏழு ஆபரண துண்டுகள் செம்பு அணிகலன்கள் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கல்மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் கிடைத்துள்ளன கீழடியில் உள்ள கட்டுமான பொருட்களை ஆய்வுக்குட்படுத்தியதில் செங்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது கீழடியில் கிடைக்கப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிப்புகள் பானைகளின் கழுத்து பகுதியில் எழுதப்பட்டுள்ளன பானையில் உள்ள எழுத்துகள் பெரும்பாலும் பானை செய்வரால் சுடுவதற்கு முன்பாக ஈரநிலையில் எழுதப்படும் இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் கீழடியில் நூல் நூற்க பயன்படும் தக்லி தரிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தூரிகை தரையில் தொங்கவிடும் கருங்கள் போன்றவையும் கிடைத்திருப்பதால் இப்பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள் நெசவு தொழிலிலும் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என கருதப்படுகின்றது கீழடியில் பல்வேறு மதிப்புமிக்க கற்களால் ஆன வளையல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இங்கு பல விளையாட்டுப் பொருட்கள் குறிப்பாக ஆட்டக்காய்கள் தாய விளையாட்டிற்கான பகட காய்கள் அதிக அளவில் கிடைத்துள்ளன இவை பெரும்பாலும் சுட்ட மண்ணால் ஆனவை இங்கு ஒட்டுமொத்தமாக சுடு மண்ணாலான பதிமூன்று மனித உருவங்கள் மூன்று விலங்கு உருவங்கள் அறுநூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுப் பொருட்கள் முப்பத்தி ஐந்து காதணிகள் பிற அணிகலன்கள் கிடைத்துள்ளன ஆனால் வழிபாடு தொடர்பான தொழிற்பொருட்கள் எவையும் தெளிவான முறையில் இதுவரை கிடைக்கவில்லை தொல்லியல் துறையின் ஆய்வறிக்கையில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது